நாங்கள் நீதிமன்றங்களுக்கு நிறைய தடவை போயிருக்கோம் என்ன காரணம்னா எங்களுக்கு எவ்வளவு இடைஞ்சல் கொடுக்கலாமோ அத்தனையும் இந்த மாநில அரசாங்கம் கொடுத்து கொண்டிருந்தது அது இன்றைக்கும் கொடுத்து கொண்டு இருக்குங்கிறது தான் நிஜம் ஏறக்குறைய ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழுக்கு பிறகு சர்வ ஆலயங்களும் சிதம்பரம் கோயில் கிடையாது அது தவிர இருக்கக்கூடிய சர்வ ஆலயங்களும் ஒரு துறையின் கீழ் கொண்டு வரப்பட்டு அப்படி கொண்டு வரப்பட்டதிலிருந்து அதிலே ஊழல் பணம் கொள்ளை நகை கொள்ளை நிலம் கொள்ளை தவறான முறைகளில் சிலைகள் எல்லாம் கடத்தல் இந்த மாதிரி செய்து அரசாங்கத்திற்கு வரக்கூடியவர்கள் இதெல்லாம் செய்ததுனால ஆலயங்கள் குன்றி கிடக்கின்றன இன்றைக்கும் குன்றி கிடக்கின்றன ஒரு துறையின் கீழ் இயங்கக்கூடிய அந்த செல்வம் ஆலயங்களுக்கு பயன்படுவது இல்லை அது இல்லாம அந்த பணம் தவறான வழிகளில் செயல்படுறதுனால ஆலயங்கள் முன்னேற ஆலயங்களுக்கு ஆபத்துகள் கிடைக்கின்றன ஆலயங்கள் நிறைய இடிக்கப்படுகின்றன ஆலய சொத்துக்கள் அபகரிக்கப்படுகின்றன இப்ப கொஞ்சம் சிதம்பரம் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பத்தி பேசலாம் சொல்லலாம் இப்போ நீங்களா தீட்சிதரா அதை அட்மினிஸ்டர் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க வேற விஷயங்கள் சிதம்பரம் கோயிலோட அளவு ஐம்பத்தோரு ஏக்கர் நம்ம முன்னோர்கள் தீர்க்க தரிசனம் உள்ளவர்கள் தீர்க்க தரிசனம்னா விஷன் இப்போ மத்திய அரசாங்கம் சொல்லுது ரெண்டாயிரத்தி ஐம்பதுல நம்ம ரெண்டாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுல நூற்றாண்டு கொண்டாட போறோம் இந்த விஷன் இந்த எழுபத்தஞ்சு தான் ஆகுது அமிர்த மகோத்சவ் இது ரெண்டாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுல இத பெரிய அளவுக்கு கொண்டு போகணும் நூறு வருஷம் அப்போ அந்த மாதிரி நம்ம முன்னோர்கள் ரொம்ப தீர்க்க தரிசனமா கண்டுபிடிச்ச விஷயங்கள் நம்ம கோவில்ல அடிப்படையில அமைஞ்சிருக்கு அதை எடுத்துட்டா கோயிலோட அளவு ஐம்பத்தோரு ஏக்கர் ஐம்பத்தோரு ஏக்கர்ல ஏறக்குறைய இருபது ஏக்கர் வந்து கார்டன் இருக்கு அந்த கார்டன் எதுக்கு அப்படின்னா இந்த கோயிலுடைய எல்லையை சுற்றி நம்மளுடைய மதில் சுவர் இருக்கு அந்த மதில் சுவரோட உயரம் ஏறக்குறைய நாற்பது அடி நாற்பது அடி மேல இருந்ததுன்னா கீழே முப்பது அடி இருக்கணும் அப்பதான் அந்த சுவர் நிக்கும் அப்போ அந்த வாட்டர் பெசிலிட்டிஸ் வேணுமே கோவிலுக்கு வாட்டர் பெசிலிட்டிஸ் வேணுமே அதுக்கு என்ன பண்றது அப்ப இருபது ஏக்கரை கார்டன் அடிவச்சிடுற அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டுக்காக ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டாவது என்னன்னா நாம நன்றாக விழாக்கள் நடத்துவதற்கும் அந்த நேரங்களில் வரக்கூடியவர்களுக்கும் ஆக்சிஜன் முழுசா கிடைக்கணும்னு பீஸான பிளேசஸ் வச்சிருக்காங்க எந்த ஒரு அறையை எடுத்துட்டா கூட இந்த அறையில எவ்வளவு ஆக்சிஜன் இருக்கும் எத்தனை பேர் நின்னா இந்த ஆக்சிஜனுடைய அளவு எத்தனை பேருக்கு டிவைட் ஆகும் அப்படின்னு நம்ம கணக்கு எடுக்கிறோம் அது போல நல்ல விசாலமான அமைப்புகளை வடிவமைத்திருக்கிறார்கள் ஓபனா இருக்கு அந்த மாதிரி வடிவமைத்திருக்கிறார்கள் அதெல்லாம் மீறி இந்த ஆலயத்தை முதல் முதல் கட்டினது கௌட தேசத்து சிங்கவர்மன் இங்க வந்து நடராஜர் வழிபட்டு ஹிரண்யவர்மனா மாறினான் அவனுக்கு உடம்பெல்லாம் வந்து வெண்குஷ்ட நோய் அப்படின்னு ஒரு நோய் உண்டு அதனுடைய தாக்கத்தினால அரசாங்கத்தை தன்னுடைய மகன்டம் விட்டுவிட்டு தேசாந்திரமாக தில்லைக்கு வருகிறார் வந்து பொழுது பதஞ்சலியும் வியாக்கிரபாதரும் அங்க வழிபட்டு இருக்காங்க இவன் இங்கிருந்து வந்தவனே எதுக்காக இங்க வந்திருக்காருன்னா இந்த வெண்குட்ட நோய் நீங்கணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு வந்திருக்கார் அரசாங்கத்தை விட்டுட்டு அப்படி வந்த இடத்துல பதஞ்சலியும் வியாக்கிரபாதரும் வழிபட்டு இருக்கிற அந்த சுவாமியை வழிபட்டாங்க அப்ப இவருடைய நோக்கத்தை பதஞ்சலி கிட்ட சொல்றாரு இந்த மாதிரி நான் ராஜா எனக்கு இந்த மாதிரி இருக்கு 
ஆனால் இது தேர்வுத்துக்கு வழி தெரியல அப்போ தான் சுவாமி சன்னதியில் திருக்குளம் இருக்குது சிவகங்கைன்னு பேர் அந்த திருக்குளத்தில் முழுகு உனக்கு அந்த வியாதி தீர்ந்துடும் அப்படின்னு சொன்னார் அதே போல முழுகினார் வெளியில் வரும் பொழுது பார்த்தா அவருக்கு அந்த வியாதி இல்லை சுவர்ண நிறமாக அதாவது தங்க நிறமாக ஜொலித்த அந்த ராஜா சுவாமி கிட்ட வேண்டினார் நான் என்னுடைய அரசாங்கத்திலிருந்து நான் உனக்கு கூரை அமைத்து கொடுக்கிறேன் அதன்படி அமைந்ததுதான் இந்த பொற்கூரை அதனால அந்த ராஜா பேரே முதல்ல சிங்கவர்மன் இருந்த பேரு இப்ப ஹிரண்யவர்மன் மாறி போச்சு ஏன்னா உடல் அவனுக்கு நோய் இருந்தது அந்த நோய் தீர்ந்ததுனால ஹிரண்யவர்மன் ஆகி அது மறுபடி அந்த நன்றிக்காக சுவாமிக்கு பொன்னம்பலம் அமைத்து கொடுத்தார் தமிழ்ல பொன்னம்பலம்னு பேர் பொன் அம்பலம் அம்பலம்னா கோயில் பொன்னா தங்கம் தங்கத்தினால கூரை அமைத்து கொடுத்தார் நம்முடைய ஆரம்ப கால கட்டிடக்கலையினுடைய ஆழமே கூரையில் குடியிருந்தது தான் கீத்தில் ஆரம்பிச்சு ஓடு போட்டு இப்ப நம்ம காங்கிரீட்டுக்கு வந்துடும் இந்த ஸ்டெப் ஸ்டெப்பா வந்தா கூட இன்னும் சுவாமி எதுல இருக்கார் தங்க கூரையில தான் இன்றைக்கும் இருக்கிறார் அது மாறாதது பழமையானது தொன்மையானது அதனால அந்த சுவாமி அங்க வழிபடக்கூடிய அந்த பேரை ஹிரண்யவர்ம சக்கரவர்த்தியால நம்ம இந்த சுவாமிய நம்ம வழிபடுறோம் அந்த ஆலயத்துல அது மட்டும் இல்லாம பதஞ்சலி வாக்கிரபாதருடைய வேண்டுகோளுக்காகத்தான் சுவாமி இங்க நமக்கு அருள் செய்து கொண்டிருக்கிறார் அப்போ இந்த அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பத்தி நான் ஆன்லைன்ல எல்லாம் படிச்சிருக்கேன் நீங்க அதாவது யாரும் அந்த மாதிரி முக்கியமான ஆளுன்னு யாரும் இல்லை நீங்கள் அது இது இன்னும் நறுக்கு போட்டு ஒரு அப்படி பண்ணுறீங்கன்னு நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் அதாவது நம்ம குடும்பத்துக்கெலாம் ஒரு தலைவர்னு ஒருத்தர் உண்டு நம்ம சாதாரணமாக வீட்டில் ஒரு ரேஷன் கார்டு இருக்குது ஆமாம் அந்த ரேஷன் கார்டில் குடும்ப தலைவர் ஆர் குடும்ப தலைவி யாரோ ஒருத்தரை முன்னிறுத்து அந்த குடும்பம் இயங்குது அதுபோல் எங்களுடைய குடும்பம் தீட்சிதர்கள் திலைவாரந்தனர் குடும்பம் இருக்கே அதனுடைய தலைவராக சிவபெருமான் நடராஜன் மட்டும்தான் அப்போ அங்க எல்லாமே நடராஜன் ஆன பிறகு நம்ம ஒவ்வொருத்தருக்கும் தனி எந்த விதமான செப்பரேட்மெண்ட் இல்லை அங்க எல்லாம் உணர்ந்து அதுதான் ஒரு வித்தியாசமான விஷயம் அதை பத்தி இன்னும் ஆளுங்க தெரியணும் ஆமா அது எப்படி நடத்திட்டு போறீங்க நான் கேட்ட மாதிரி நறுக்கு போடுறீங்க அது குமார் தீட்சிதர் சொன்னாரு அதுக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு ஒரு நம்பர் இருக்கு அந்த நறுக்கு போட்டு அந்த அதுக்கு அதை பத்தி அதை பத்தி நான் சொல்றேன் சொல்லுங்க இப்ப என்னன்னா இந்த அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ங்கிறது இன்றைக்கு நேற்றைக்கு அல்ல சோழர்கள் காலத்துக்கு இல்ல அதுக்கெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப தொன்மையான காலங்களில் இருந்து இந்த அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் நாங்க தீட்சிதர்கள் செய்து வரும் இதற்கு வேத முறைப்படி நமக்கு வழி கொடுத்தவர் பதஞ்சலி முனிவர் அதனால பதஞ்சலி சூத்திரம்ங்கிற பேர்ல தான் இன்றைக்கும் அந்த வழிபாட்டு முறையானது அமைஞ்சிருக்கு இது என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வேதங்களின் தொகுப்பு எந்த எந்த பகுதிகளில் எந்த எந்த வேதத்தினுடைய பகுதிகளை நாம் எடுத்து ஆள வேண்டும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த நிகழ்வு அதன்படி பூஜை முறைகளுக்குன்னு இந்த வேத முறைப்படி பதஞ்சலி சூத்திரத்தின் முறைப்படி பூஜைகள் தொன்று தொட்டு ஆறு கால பூஜை வழுவர நடக்குது அப்படின்னு நம்முடைய நாவுக்கரசர் ஒரு பாடல்ல திருமுறைகள்ல பாடியிருக்கார் வழிபாடு ஒழியாததோர் சிற்றம்பலம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா அந்த வழிபாட்டுக்கு எந்த விதமான வெள்ளங்கமும் இல்லை அப்படிங்கிறத அவருடைய காலத்துல நிர்வகிச்சிருக்கார் அவர் அனுபவிச்சிருக்கார் அதை நமக்கு சொல்லிட்டார் அதன்படி இந்த வேத முறைப்படி இந்த பூஜையானது பதஞ்சலி முனிவரால் அருளப்பட்டதுனால நாளை வரை நடைபெற்று கொண்டு இருக்கிறது ஆனா ட்ரெஷரி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ட்ரெஷரி இல்லாம இந்த நிகழ்வுகளை நடத்த முடியாது அப்படிங்கிற முறையில எங்க முன்னோர்கள் முன்னோர்கள் எப்படின்னா இந்த பணம் இப்ப நம்ம கையில வச்சிருக்கோம் இல்லையோ இந்த பணங்கிறத நாம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி பண்ட மாற்று முறை அப்படின்னு தான் ஒரு சிஸ்டம் இருந்தது இந்தியாவினுடைய தொன்மையான முறை என்ன அப்படின்னா பண்ட மாற்று முறைன்னு பேர் 
உங்கள்கிட்ட எந்த பொருள் அதிகமாக இருக்கோ அதை இன்னும் திருட்டு கொடுத்துட்டு அவர்கள்ட்ட இருக்கிற அதிகமான பொருள் நம்ம வாங்கிக்கிறோம் அப்படிப்பட்ட வகையில இருந்த காலங்களில் இருந்தே இதற்குன்னு ஒரு பைலா எங்க முன்னோர்களால் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது அப்படி வழங்கப்பட்ட அந்த சிஸ்டத்துல நீ ஒத்தி நான் ஒத்திங்கிற அந்த வித்தியாசம் இல்லாமல் வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கு அதன்படி ஒவ்வொரு நிக ஒரு ஒன்பது முகை வகையான முறைகள் இதற்குள்ள அமைஞ்சிருக்கு அந்த ஒவ்வொரு முறைகளுக்கும் ஒவ்வொரு தன்மைகள் அததுக்குன்னு ஒவ்வொரு சிறப்புகள் அப்படிங்கறதெல்லாம் வடிவமைச்சிருக்காங்க அதனாலதான் இன்றை வரை இப்ப ஒரு உதாரணம் எடுத்துட்டோம்னா ஏறக்குறைய ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு வரை நாங்க நீதிமன்றங்களுக்கு நிறைய தடவை போயிருக்கோம் என்ன காரணம்னா எங்களுக்கு எவ்வளவு இடைஞ்சல் கொடுக்கலாமோ அத்தனையும் இந்த மாநில அரசாங்கம் கொடுத்து கொண்டிருந்தது அது இன்றைக்கும் கொடுத்து கொண்டிருக்குங்கிறது தான் நிஜம் அதற்கு இடையில சுப்ரீம் கோர்ட்ல நம்மளுடைய கேஸ் போகுது உச்ச நீதிமன்றத்துல அந்த கேஸ்ல எங்களை எதிர்த்து நிற்பவர்கள் யார் அப்படின்னா இந்து மதத்துக்கு சம்பந்தம் இல்லாதவர்கள் இந்து மதத்திலே நம்பிக்கை இல்லாதவர்கள் நாத்திகர்கள் இவர்கள் ஒன்று கூடி சுப்ரீம் கோர்ட்ல ஒரு வழக்க கொண்டு போய் ஆடுறாங்க அந்த கேசினுடைய தீர்ப்புல அந்த நீதிபதி சொன்ன வார்த்தை என்னன்னா நீங்க இது இந்த அந்த மாதிரி தவறு நடக்குது இந்த மாதிரி தவறு நடக்குதுன்னு நீங்க சொல்றீங்க ஆனா இவர்களுடைய காலத்துல இவர்கள் இந்த இந்த மாதிரி சட்ட திட்டங்களை வகுத்து இந்த வரைக்கும் நடத்தி வந்து இருக்கா அதுல ஏதாவது உங்களால குறை சொல்ல முடியுமா அவர்களுக்கு அதுல குறை சொல்ல முடியல என்ன காரணம் அப்படின்னா ஏறக்குறைய ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழுக்கு பிறகு சர்வ ஆலயங்களும் சிதம்பரம் கோயில் கிடையாது அது தவிர இருக்கக்கூடிய சர்வ ஆலயங்களும் ஒரு துறையின் கீழ் கொண்டு வரப்பட்டது அப்படி கொண்டு வரப்பட்டதிலிருந்து அதிலே ஊழல் பணம் கொள்ளை நகை கொள்ளை நிலம் கொள்ளை தவறான முறைகளில் சிலைகள் எல்லாம் கடத்தல் இந்த மாதிரி செய்து அரசாங்கத்திற்கு வரக்கூடியவர்கள் இதெல்லாம் செய்ததுனால அந்த அரசாங்கம் தவறான வழிகளில் செயல்பட்டதால ஆலயங்கள் குன்றி கிடக்கின்றன இன்றைக்கும் குன்றி கிடக்கின்றன அப்படி இருக்கிற நிலையில நன்றாக நடக்கக்கூடிய ஒரு கோயில் இருக்கு அப்படின்னா அதை சிதம்பரம் கோயில் சொல்லுவோம் இதுக்கு ஒரு உதாரணமும் இருக்கு என்னன்னா கொரோனா பீரியடு இப்ப நம்ம கொரோனா சந்திச்சோம் அந்த கொரோனா பீரியடுல ஏறக்குறைய நூற்றி எண்பது தினங்கள் ஆறு மாத காலங்கள் நாம எல்லாரும் வீட்டை விட்டு அசையாம உட்கார்ந்துருந்தோம் ஆனா நடராஜருக்கு ஆறு கால வழிபாடு வழுவால நடந்தது எதனால அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அதுதான் இந்த சிஸ்டம் அப்ப சிஸ்டம் கரெக்டா இருந்தா செயல்பாடு சுலபமாக இருக்கிறது அதன்படி இந்த அந்த வழிபாடு குறையாமல் நடந்தது எத்தனையோ ஆலயங்கள்ல நடத்த முடியல அவர்களுக்கு எல்லா வசதிகளும் இருக்கு ஆனா அதற்கெல்லாம் ஒத்துழைப்பு இல்ல பல இடையூறுகள் அதனால கடவுளர்கள் என்ன நினைத்தார்கள் என்று ஒரு பத்திரிகையில எழுதுறாங்க தன்னை தானே காப்பிட்டு கொண்டார்கள் காப்புங்கிறது என்னன்னா தாளிட்டு கொண்டார்கள் கதவை சாட்டி கொண்டார்கள் மக்களை பார்க்க அவர்களுக்கு விருப்பம் இல்லைன்னு ஒரு பத்திரிகையாளர் எழுதியிருந்தான் அந்த மாதிரி அப்படி இருந்த காலத்திலும் வழுவல அந்த பூஜை முறைகள் ஆறு காலம் நடந்ததுன்னா அதுதான் முழு சிஸ்டத்தோட எஃபெக்ட் அதுலதான் இருக்கு அப்புறம் அப்போ இந்த ரெண்டாயிரம் பேர் இருக்காங்க பாப்பா 
யார் செக்யூரிட்டி பாப்பா யார் பூஜைங்க பாப்பா அது எப்படி டிசைட் பண்றீங்க அதுதான் நான் முன்னாடி சொல்லிட்டேன் ஒரு முறையில இந்த முறைங்கிற வார்த்தை இருக்கு இல்லையா அதுக்கு நிறைய எஃபெக்ட் உண்டு அதுக்கு உள்ள இவர்கள் பிரிவு பிரிவாக முறைகளை வைத்திருக்கிறார்கள் அந்த முறைகள்ல இப்போ இன்னைக்கு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணோம்னா ஒன் இயர் அதுக்கு ஒரு கமிட்டி அந்த கமிட்டிக்கு ஒன்பது பேர் உறுப்பினர்கள் அந்த ஒன்பது பேர்ல ரெண்டு பேர் முக்கிய பொறுப்பை வகிப்பவர்கள் இந்த ஆண்டினுடைய இந்த இரண்டு பேர் ஆலய நிர்வாகத்தை கண்ணும் கருத்துமாக கவனிப்பார்கள் ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு அடுத்த வருஷத்துக்கு புதிய ஒன்பது நபர்கள் இது ஒரு மெயின் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ல உள்ள மெயின் பார்ட் இன்னொரு பார்ட் அப்படின்னா ஒரு வருஷத்துல இருக்கிறவங்க அடுத்த வருஷம் ரிப்பீட் ஆக ஆக மாட்டாங்க ஆக மாட்டாங்க அடுத்த வருஷம் புது செட்டு தான் வருவாங்க அது போல நடராஜருக்கு பூஜை செய்வது என்பது எங்களுடைய முக்கிய முதல் நிகழ்வு அந்த நிகழ்வு நாங்க இப்போ ஐநூறு பேர் இருக்கோம் ஐநூறு பேருக்கும் ஒரு ஷிப்ட் ரொட்டேஷனா சான்ஸ் கிடைக்கும் எனக்கு பிடித்த எனக்கு அடுத்த நபர் எனக்கு அடுத்த நபர் அவருக்கு அடுத்த நபர் அடுத்த அப்படின்னு அந்த ரொட்டீனா அந்த சிஸ்டத்தை ஒரு டுவெண்ட்டி டேஸுக்கு ஒரு கமிட்டி போடுறோம் ஒரு பிரிவு அந்த டுவெண்டி டேஸ்ல டுவெண்ட்டி நம்பர்ஸ் அதை அதை நிர்வகிக்கிறோம் அதுக்கு உள்ள இந்த இந்த இருபது பேருக்கும் ஒரு நாளைக்கு நடராஜர் சன்னதியில பூஜை அப்படி பார்த்தபடியில இந்த ஒரு வருஷத்துக்கே எங்களுக்கு பூஜை வராது ஏன்னா ஐநூறு பேருக்கு வரணும்னா ஒன்றரை வருஷ காலம் ஒன்னே கால் ஒன்றரை வருஷ காலம் இந்த பூஜை முறைகள் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொருத்தருக்கு வரும்படி அன்றைக்கே தீர்மானித்திருக்கிறார்கள் அதனாலதான் எந்த சிக்கலுக்கும் வேலை இல்லை அப்புறம் அந்த பூஜை பண்ணலன்னா அவங்க வேற டியூட்டி பார்ப்பாங்க இல்ல அது எப்படி வெவ்வேறு டியூட்டி வெவ்வேறு இடங்கள்ல வெவ்வேறு விதமான வழிபாடு பண்றதுக்கு சிஸ்டம் அதுக்கு ஒரு சிஸ்டம் உள்ள இருக்கு இன்னைக்கு இந்த இடத்துல உட்காந்துக்கணும் நாளைக்கு அந்த இடத்துல உட்காந்துக்கணும் அதுக்கு ஒரு சிஸ்டம் ஏற்கனவே இருக்கிற இந்த இருபது நபர்கள் அந்த வருகையில வரமாட்டாங்க அது மாதிரி ஏறக்குறைய ஒரு நாளைக்கு ஒரு நூறு பேருக்கு அங்க டியூட்டி இருக்கு ஐநூறு பேர்ல நூறு பேர் அந்த ரொட்டீன்லயே இருந்துட்டே இருக்கணும் இன்னைக்கும் இருக்கலாம் நாளைக்கும் இருக்கலாம் நாளை இன்னைக்கு இருக்கலாம் மாறிட்டே இருக்கலாம் நான் இருக்கலாம் தம்பி இருக்கலாம் அப்பா இருக்கலாம் பையன் இருக்கலாம் அப்படி ஆக அந்த டியூட்டி ஆனது எந்த விதமான இடர்பாடுகளும் இன்றி நடைபெறுகிறது அதுதான் இந்த சிஸ்டத்தினுடைய வேல்யூ அதை தான் இன்று வரைக்கும் செய்துட்டு இருக்கோம் இது மாதிரி நான் எப்படி அட்மினிஸ்ட்ரேஷனுக்கு ஒன்பது பேர் கமிட்டி இருக்குன்னு சொன்னோம் அதே போல உள்ள ஒன்பது வகையான முறை நிகழ்வுகள் இருக்கு அந்த ஒவ்வொரு முறைகளும் ஒவ்வொரு வித்தியாச வித்தியாசத்தை காட்டும் இதெல்லாம் ப்ராப்பரா அன்றில் இருந்து இன்று வரைக்கும் கடைபிடிக்கிறதுனாலதான் எங்களுக்கு எல்லா விதமான அருளும் கிடைச்சுட்டே இருக்கு இதுக்கெல்லாம் ஹைலைட்டான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா நடராஜர் சன்னிதியில ஒரு திருவிளக்கு இருக்கிறார் அந்த திருவிளக்கும் நடராஜரும் வெவ்வேறு இல்லை நாங்க வந்து ஒரு கமிட்டி கூட்டம் போடுறோம் அந்த கூட்டம் போடும் பொழுது பார்த்தா அந்த விளக்கை எடுத்துக்கொண்டு வைத்துக்கிறோம் அந்த விளக்கினுடைய முன்னிலையில தான் அடுத்த இருபது நாள் நாங்க என்ன செய்ய போறோம்னு தீர்மானம் எடுக்கிறோம் நடராஜர் தான் நடராஜர் தான் அதுதான் நம்மளுடைய அட்மினிஸ்ட்ரேஷனோட ஹைலைட் அதுதான் நமக்கு எல்லா விதமான பலன்களையும் முழுமையா கொடுக்குது அப்புறம் இன்னொரு பெரிய விஷயம் நான் நோட்டீஸ் பண்ணது வேற கோவில் எல்லாம் போனா பெரிய பெரிய உண்டி இருக்கும் முதல்ல பார்க்கறதே பெரிய உண்டி அங்கங்க உண்டி வச்சிருப்பா அப்புறம் கவுண்டர் இருக்கும் வழிபாடு பண்றதுக்கு கவுண்டர்ஸ் இருக்கும் அங்க நிறைய கியூ இருக்கும் இந்த இந்த வழிபாடு அந்த வழிபாடு நல்லா அது நான் சிதம்பரத்தில் பார்க்கல அது அது ஏன் இந்த இப்போ ஆலயங்களை பல வகையாக பிரித்து தான் ஆலயங்களையே பல வகையாக பிரித்து தான் நம்ம பார்க்குறோம் அதில் பிரார்த்தனை ஸ்தலங்கள் அப்படின்னு ஒரு பகுதி அதில் இருக்கிறது முதல் இடத்துல இருக்கிறது தமிழ்நாட்டில் பழனி அதுக்கு அடுத்து சமயபுரம் வந்து திருச்செந்தூர் இந்த மாதிரி கோயில்களை நம்ம வகைப்படுத்துகிறோம் அந்த 
பரிகார தலங்கள்னு ஒரு பகுதி இன்னும் ஒரு ஒரு பிரிவு பிரிவா இதெல்லாம் ஒரு துறையின் கீழ் ஆளப்படுறதுனால அவர்கள் பல வகையான செயல்பாடுகளுக்காக உண்டியலை வச்சு வசூல் பண்ணுகிறார்கள் இந்த வசூல் பல வகையான பல தவறான வழிகளில் அந்த பணங்கள் செல்கிறது ஒரு துறையின் கீழ் இயங்கக்கூடிய அந்த செல்வம் ஆலயங்களுக்கு பயன்படுவது இல்லை அது இல்லாம அந்த பணம் தவறான வழிகளில் செயல்படுறதுனால ஆலயங்கள் முன்னேறவில்லை ஆலயங்களுக்கு ஆபத்துகள் கிடைக்கின்றன ஆலயங்கள் நிறைய இடிக்கப்படுகின்றன ஆலய சொத்துக்கள் அபகரிக்கப்படுகின்றன நிலங்கள் நகைகள் எல்லாமே எல்லாத்தையும் மீறி பொதுமக்கள் உண்டியல்ல பணம் போடுறதுங்கிறது பிரார்த்தனைக்காக சிதம்பரம் கோயில் பிரார்த்தனை ஸ்தலம் அல்ல இது ஞானம் விளங்கக்கூடிய முக்தி அளிக்கக்கூடிய ஒரு கஷேத்திரம் இங்க பன்னெடுங்காலமாக தொன்று தொட்டு ஆலயத்தில் உண்டியல் கிடையாது வரிசை கியூ வரிசை கிடையாது சிறப்பு வழிகள் கிடையாது ஸ்பெஷல் தர்ஷன் எதுவுமே கிடையாது எல்லாரும் சமமாக பார்க்கப்படுகிறார்கள் இன்னொரு சிறப்பு இதுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா பொதுங்கிற வார்த்தை தமிழில் பொதுங்கிற வார்த்தைக்கு பல பொருள்கள் பல இடங்களில் ஆளப்படுகிறது அதில் இதுக்கு பொதுன்னு பேர் கோயிலுக்கு பொதுன்னு பேர் என்னன்னா எல்லா மணி பொது தீட்சிதர்கள் எங்களுடைய அட்மினிஸ்ட்ரேஷனோட நேம் ஆனால் அந்த பொதுங்கிற வார்த்தைக்கு எல்லோரும் சமமாக பாவிக்கப்படுகிறார்கள் வித்தியாசமின்றி பாவிக்கப்படுகிறார்கள் இதுல அந்த பொதுங்கிறதுக்கான அர்த்தம் அதனால இந்த கோவில்ல சிஸ்டம் இருக்குன்னு நான் முன்னாடியே சொன்னேன் இந்த சிஸ்டம் என்னன்னா கோயில்ல இன்னைக்கு ஆறு கால பூஜை இந்த ஆறு கால பூஜைக்கான அபிஷேக பொருட்கள் ஆறு கால பூஜைக்கான நைவேத்திய பொருட்கள் ஆறு கால பூஜைக்கான பூ மாலைகள் இதெல்லாம் தனித்தனியாக கட்டளை என்கிற பெயரில் நிபந்தங்கள் அமைத்து ராஜாக்களால் நமக்கு கொடுக்கப்படுகிறது அதன்படி ஒவ்வொரு கால பூஜைக்கும் தேவையான அனைத்து அபிஷேக பொருட்கள் நைவேத்திய பொருட்கள் எல்லாம் வந்துடும் அதனால அந்த பூஜை முறைகளில் எந்த இடர்பாடும் இல்லை யார் கொடுக்கிறாங்க நிபந்தங்கள் கொடுக்கறதுன்னா சோழர்கள் காலத்திலேருந்து இருக்கு அதே அதை ஆளக்கூடிய நம்ம பக்தர்கள் பக்தர்கள் கொடுக்கிறாங்க அவர்கள் கொடுக்கிறார்கள் இன்றைக்கும் அந்த வழிபாடு தான் சிறப்பு இதுல எல்லாம் ஹைலைட்டா ஒண்ணு சொல்லணும்னா நடராஜருக்கு ஒரு வருடத்திற்கு ஆறு அபிஷேகங்கள் செய்யப்படுகிறது இதுக்கு ஒரு கணக்கு இருக்கு என்னன்னா தேவர்களுக்கு ஒரு நாள் மனிதர்களுடைய ஒரு வருஷம் அதுக்கு தேவமான ரீதின்னு பேரு இது மனுஷியமான ரீதி இத ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணி தான் சிதம்பரம் கோயில் இயங்குது அதன்படி ஒரு நாளைக்கு மனிதர்களுடைய கணக்கு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் அந்த இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துக்கு ஆறு கால பூஜை அந்த ஆறு கால பூஜைங்கிறது ஒரு மனிதனுடைய கணக்கை கொண்டு வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கு இதுவே தேவர்களுடைய கணக்கிற்காக நடராஜருக்கு மூலவராக விளங்கக்கூடிய நடராஜருக்கும் சிவகாமிக்கும் ஆறு மகா அபிஷேகங்கள் நடைபெறுகிறது இப்ப ஸ்பட்டிகலிங்கத்துக்கு அபிஷேகம் பண்றதுக்கு பேரு அபிஷேகம் ருத்ராபிஷேகம் அப்படி சொல்லு ஆனா நடராஜருக்கு செய்யற அபிஷேகத்து பேரு மகா அபிஷேகம் தான் பெரியன்னு பொருள் ஏறக்குறைய ஐந்து மணி நேரங்கள் நடராஜருக்கு அபிஷேகம் நடைபெறுகிறது அந்த அபிஷேகங்களுக்கும் நிபந்தங்கள் பப்ளிக் நிறைய பொதுமக்கள் நிறைய அபிஷேக பொருட்களை கொண்டு வந்து கோயிலில் கொடுப்பா அதை நாங்கள் அபிஷேகம் பண்ணுறோம் அப்போ அதுக்கான நேரம் என்ன ஆகுது எக்ஸ்டென்ஷன் ஆகிட்டு இருக்கு மக்கள் மத்தியில் நிறைய பக்தி இருக்கு அந்த வழிபாட்டு முறைகள் அதனால இந்த வழிபாடு முறையாக நடக்கிறதுக்கு இது ஒரு முக்கிய காரணம்
பக்தர்கள் தான் முழுமையான உதவி செய்கிறார்கள் அதனால நாம தனியா உண்டியல் வச்சு வசூல் பண்ணி அதெல்லாம் பண்றது இல்லை அதுதான் இந்த நிகழ்வு அதனாலதான் நமக்கு பணம் முக்கியம் இல்லை ஆலயத்துல பணத்தை முக்கியமாக பார்ப்பதில்லை அந்தந்த செயல்பாடுகளுக்கு தேவையான அனைத்து அபிஷேக பொருட்கள் நேரத்தை பொருட்கள் வந்தது அதை வச்சு நாங்க அன்றில இருந்து இன்று வரை நடைபெற்று அதுல உங்க உங்களுக்கு ஒரு லைஃப் இருக்கு இல்லையா அதுல உங்க லைஃப் அதுல நடக்குமா உண்மையிலேயே எங்க லைஃப்ங்கிறதே இதுதான் என்ன சொல்றாருன்னா சேக்கிழார் பெரிய புராணத்துல விபூதியையே செல்வமாக கருதக்கூடியவர்கள் தீட்சிதர்கள் நடராஜர் தான் நமக்கு நிதி நடராஜர் தான் செல்வம் அதுதான் உயர்வு சாதாரண பணங்களை மதிப்பதில்லை இங்கு சொல்லுவார் அதனால பணத்தின் மேல் எங்களுக்கு ஈடுபாடு இல்லை அதே நேரத்தில் சுவாமிக்கு உள்ள தேவையான பொருட்கள் பக்தர்களால் அழிக்கப்படுறதுனால அது நமக்கு இடையூறு இல்லாமல் சிறப்பிக்க போய்கொண்டிருந்தது எங்களுக்கு லைஃப் லைஃப் ஒன்று இருக்குன்னு சொன்னா அது நடராஜரை தொடுறதும் பூஜை செய்யறதும் அபிஷேகம் பண்றதும் இதுதான் அதுதான் எங்க லைஃபோட உயர்வு நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் நீங்க சொன்னீங்க யாரும் இது வரைக்கும் அந்த அந்த மூவாயிரம் பேர்ல இருந்து இப்போ ரெண்டாயிரம் பேர் ஆயிருக்கும் இது இந்த இந்த ஒரு சமுதாயம் எப்படி நடந்துட்டு இருக்கு இன்னும் நல்லபடியா போயிட்டு இருக்கா இல்ல கம்மி ஆயிட்டு இருக்கா இல்ல ஆளுங்க இது எனக்கு இந்த பூஜை எல்லாம் வேணாம் நான் வெளியே போய் வேலை செய்யறேன் அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி ஆளுங்களும் உண்டா அந்த மாதிரி இருக்கா கேள்வி சகஜமான கேள்வி ஆனா இதுக்கு பதில் என்னன்னா மனிதனாக இந்த பிறவி எடுத்துட்டோம் இந்த பிறவியில நடராஜரை பூஜை செய்யறது தான் சிறப்பு பெருமை உயர்வுன்னு நினைக்கிறவர்கள் தான் தீட்சிதர்கள் அன்றில் இருந்து இன்று வரை அதுல மாற்றே இல்லை அப்படி இருந்தாலும் ஒரு சிலர் பெரிய படிப்புகள் படித்து வேலை செய்கிறார்கள் அவர்கள் சாதாரணமாக வேலை தினங்கள்ல வேலையையும் கோயில் வழிபாட்டுல கோயிலையும் இரு சேர நிர்வகிக்கிறது தான் சிறப்பு அங்கே இருந்து வேலை செய்கிறார்கள் ரெண்டு பேர் இங்கு ஆலயத்துக்கும் வந்து வேலை செய்வார்கள் அங்க இரு வேலை செய்பவர் அந்த வேலை செய்கிற இடம் அன்னைக்கு ஒரு நாள் லீவு இங்க வந்து பூச்சி அப்படி ஆக இந்த வழிபாட்டுல எந்த விதமான குறைபாடுகளுக்கும் தீட்சிதர்கள் மனதில் இல்லை இல்ல இந்த நம்ம பாரதத்தை விட்டு வெளியே போய் வேலை பண்றவங்க உண்டா தீட்சிதர்ல அப்படி இல்ல இல்ல சும்மா அக்கம் பக்கத்துல இருக்க அக்கம் பக்கத்துல தான் வேற வெளியில யாரும் போய் வேலை பண்ணலாம் பண்ணல பண்ணல வழிபாடுதான் நடராஜர் செய்யறதுதான் அதனால வேலைகள் அவர்களுடைய கல்வி தகுதியினால அவர்கள் ஒரு வேலை செய்யறார் அவ்வளவுதான் அது செகண்ட் தான் இதுதான் இந்த ஃபர்ஸ்ட்ல வந்து எப்பவும் வேலை செய்வார்கள் அது மாற்றுக்கே வேலை இல்லை ஒரு தாயும் தந்தையும் ஒரு மகனை பெற்று அவனை வளர்க்கக்கூடிய முறைகள்ல நாம் நடராஜருக்கு பூஜை செய்கிறோங்கிற அந்த உணர்வோட தான் அவர்கள் வளர்க்கப்படுகிறார்கள் இப்ப இப்ப இருக்கிற யங் ஜென்ரேஷன் உங்களுக்கு பசங்க இருப்பாங்க இப்ப இருக்கிற யங் ஜென்ரேஷன் எல்லாம் போன்ஸ் வந்த வந்தாச்சு கம்ப்யூட்டர் லேப்டாப் எல்லாம் வந்தாச்சு உங்க பசங்க படி படிப்பாங்க ஸ்கூலுக்கு போவாங்க அவங்க வேற ஆளுங்கள் வேற சமுதாயத்தில் இருக்கல ஆளுங்களை இன்ட்ராக்ட் பழகிறாங்க பழகிறாங்க அவங்க அவங்க விதமாக ஃபோனும் பார்ப்பாங்க நிறைய விதமான கான்டென்ட்டும் பார்ப்பாங்க வெளியில் இருக்கிற விஷயம் எல்லாம் தெரியுவாங்க அப்போ அதை ஒன்றும் இன்ஃப்ளூன்ஸ் ஆகாதா இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகிறதுங்கிறது நாம் ஏற்கனவே இந்த வழிமுறைகள்லேயே வந்ததுனால அவர்கள்ட்ட இது பெருமையாக அது பெருசாக இருக்கிறது இல்லை எல்லாருக்கும் ஃபோன் ஆள தெரியும் ஃபோனில் இருக்கிற செய்திகள் தெரியும் போனை நல்லா அனுபவிக்க தெரியும் ஆனால் அதுக்கு அவர்கள் முக்கியம் கொடுப்பதில்லை நம்முடைய வழிபாட்டு முறைகள் நம்முடைய சம்பிரதாயங்கள் சனாதன தர்மம் இதை கடைபிடிப்பதில் தான் இன்றைக்கும் எங்களுடைய ஜென்ரேஷன் உள்ள வந்து இருக்கு இருக்கிற இந்த பசங்களில் இப்போ ஸ்போர்ட்ஸ்ன்னு நிறைய ஆக்டிவிட்டீஸ் வரும் இல்லை 
சினிமான்னு நிறைய ஆக்டிவிட்டீஸ் வரும் சார் இதெல்லாம் ஃபோனில் வர்ற விஷயம் அதுலேருந்து உங்கள் உங்கள் விதி பிரகாரம் நடக்கிற வித விதத்துலேருந்து அந்த ட்ராக்கு மாற்றி போகிறவங்க இருப்பாங்களே இப்போ என்னென்னா எல்லாத்தையும் அவர்கள் பொழுதுபோக்காக அனுபவிக்கிறார்கள் அதற்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து இதை விளக்குவது இல்லை அதுதான் முக்கியம் இதை விளக்கிட்டு அதுக்கு போறது இல்லை பெரியவா வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணி வளர்ப்பு முறைன்னு பேர் அதுக்கு இப்போ அப்பா வந்து கோவில்ல பூஜை செய்யறோம் அந்த முறைகள்லாம் நம்ம சொல்லி கொடுக்காமலே வருது இப்ப இந்த சில செல்போன் வந்துருது அதனால நிறைய பேர் பாக்குறா இருந்தாலும் நமக்கு ட்யூட்டின்னு வந்துருதுன்னா தூக்கி ஓரமா வச்சுட்டு ட்யூட்டியை பார்த்துரும் அதுக்கப்புறம் பொழுது போகல அதை எடுத்து போவோம் அது மாதிரி ஆசை அதனால இந்த விளக்குவது இல்லை இந்த நம்முடைய பிறப்பு உரிமையை விளக்குவது யாரும் கிடையாது அதனால ஃபியூச்சரும் நல்ல பிரைட்டா இருக்கா ஃபியூச்சர் பிரைட்டா இருக்காங்கிறதெல்லாம் சமூகத்தில் எல்லாரும் கூடயும் சேர்ந்து வாழறோம் இப்ப நம்ம பேசிட்டு இருக்கிறதெல்லாம் கோயில் விஷயங்களை தான் பேசிட்டு இருக்கோம் ஆனா கோயில் விஷயம் தவிர்த்து நம்ம கோயில விட்டு வெளியில வரும்பொழுது நாங்களும் ஒரு சக இந்திய வம்சாவளியினர் இல்லையா இன்னைக்கு சமூகத்தோடு ஒட்டி ஒழுக வேண்டிய நிலை இருக்கிறது சமூக சூழ்நிலை ரொம்ப தரக்குறைவாக இருக்கிறது அப்படி இருந்தாலும் அதிலெல்லாம் ரொம்பவும் தொடர்பு வச்சுக்காம தாமரையில மேல தண்ணி மாதிரி வாழ்ந்துட்டு இருக்கும் அப்படிதான் குழந்தைகளையும் வளர்த்துட்டு இருக்கும் அப்படிதான் எங்க குழந்தைகளும் இருக்கா ஆனா நாலேஜ் எங்களுக்கு நிச்சயமா அதிகம் தான் அந்த செல்போன் விஷயத்துல ஆமா நல்ல நல்ல நாலேஜ் எல்லாம் இருக்கு எத்தனை இருந்தாலும் கோயிலுக்கு அடுத்தது தான் அப்ப இந்த பூஜா விதிகள் கர்மங்கள் எல்லாமே இனிமே ஃபியூச்சர்ல இன்னொன்று நடந்து போகும்னு இருக்கிற ஒரு விசுவாசம் உங்களுக்கு இருக்கு நூறு பெர்சென்ட் இருக்கு நாங்க பாடசாலைகள் நடத்துறோம் இந்த குழந்தைகளுக்கு எல்லாம் ஏழு எட்டு வயசுல பூனில் போட்டுடுறோம் வேதம் சொல்லி கொடுக்குறோம் ப்ராக்டிக்கலா பூஜை வழிபாட்டு முறைகளை சொல்லி கொடுக்குறோம் அதனால இதுல எந்த சந்தேகமும் வேண்டாம் எந்த குழப்பமும் கிடையாது நம்பிக்கையோட அதை எங்களால் சொல்ல முடியும் உங்களுக்கு வர சேலஞ்சஸ் என்ன இப்போ இருக்கிற இப்ப இருக்கிற சேலஞ்சஸ் என்னன்னா அரசியல் காரணங்களுக்காக எங்களுக்கு இடையூறு செய்கிறார்கள் ஏன் செய்கிறார்கள் இப்ப நான் முன்னாடி சொன்னது போல ஒரு அரசு ஒரு நிர்வாகம் பண்ணுது அந்த கோயில்கள் எல்லாம் கணக்கு வழக்கு சரியில்லை எல்லா விதமான தவறுதலும் நடக்குது ஏன் ஒரு உதாரணம் இன்னைக்கு கரண்ட் இஷ்யூ என்ன அப்படின்னா கண்டதேவின்னு ஒரு கோயில் இது ஒரு அறநிலையத்துறை கோயில் அரசாங்கத்தோட சிவகங்கை மாவட்டத்தில் இருக்கு அங்க ஒரு தேர் இழுக்கிறது ஒரு வைபவம் பொதுவான நம்ம ஆலயங்கள்ல உற்சவ காலங்கள்ல தேர் இழுக்கிறதுங்கிறது பொது அந்த கண்ட தேதியில தேர் இழுக்கிறதுல ரெண்டு ஜாதியினுடைய தகராறுகள் காரணமாக அரசாங்கம் அந்த தேரை நடத்தவே விடல நிறுத்தி விட்டா ரெண்டு அதாவது அதுக்கு ஒரு பழமொழி இருக்கு எனக்கு அது நினைப்புல வரல ஊரு ரெண்டு பட்டா கூத்தாடிக்கு கொண்டாட்டம் ஒரு பழமொழி இந்த பழமொழி என்ன சொல்லுது அப்படின்னா ரெண்டு ஜாதிக்காரர்கள் எனக்கு தான் உரிமை உனக்கு தான் உரிமைன்னு உரிமை கொண்டாடுகிறார்கள் அதை தீர்த்து வைக்கிறதுக்கு இந்த அரசு விரும்பவில்லை அதை கண்டினியூ பண்ணி அதை செய்யறதுக்கு விரும்பவில்லை என்ன செய்கிறார்கள்னா இவர்கள் உள்ள பொருந்து அதை பிரிச்சு விட்டு இன்னும் பெருசாக்குதான் அதை விரும்புறாங்க இந்த நிகழ்வை நேற்றுக்கு மதுரை உயர் நீதிமன்றத்துல அந்த நீதிபதியே ஒரு கேள்வி கேட்டார் நீங்க உங்களால இந்த தேர் இழுக்கிறது நடத்த முடியலன்னா சொல்லுங்க நான் வந்து சிஆர்பிஎஃப் வச்சுட்டு உற்சவத்தை நடத்துறேன் தேர் இழுக்கிறேன் முடியும் அதனுடைய எவ்வளவு உச்சத்துக்கு போனா இந்த வார்த்தை நீதிபதி வாயால வரும் அதுதான் முக்கியம் ஏன்னா அந்த தேர் உற்சவங்கிறது நம்மளுடைய பாரம்பரிய நிகழ்வு அந்த பாரம்பரிய நிகழ்வை அரசு ஏற்று நடத்தணுமா வேடாமா ஒரு கோயில வந்து ரெண்டு பேர் சண்டை போட்டுக்கிறாங்க கோயில பூட்டிட்டு போறதா அரசாங்கத்தோட வேலை அப்ப அரசு என்ன பண்ணணும் விழித்து கொண்டு இருக்க வேண்டும் ஆனா இன்றைக்கு இருக்கிற அரசு நாத்திக அரசு அவர்கள் இதெல்லாம் எடுத்து செய்வார்கள் என்று விரும்புவதில்லை 
இன்னும் எல்லா விதமாகவும் பிரித்து தான் பார்க்கிறார்கள் எதை எடுத்தாலும் அதுக்கு ஒரு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறார்கள் ஒரு இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி மாற்றி மாற்றி பேசி அரசியல் செய்து அவர்களுடைய வளர்ச்சியை முன்னுரிமைப்படுத்துகிறார்கள் ஒரு நம்முடைய சர்ம சமயத்துக்கோ ஆலயங்களுக்கோ சட்டங்களுக்கோ அவர்கள் முக்கியத்துவம் கொடுப்பதில்லை இதனால வரக்கூடிய விளைவுகள்ல நேற்றுக்கு இந்த நீதிபதி எவ்வளவு இந்த இதில் உள்வாங்கியிருந்தா இந்த கேள்வியை கேட்க முடியும்னு யோசிப்பாங்க உங்களால் நடத்த முடியலன்னா நான் நடத்துறேன் அப்போ அதுக்கு எவ்வளவு எஃபெக்ட் அதுதான் இதில் இருக்கிற நிகழ்வு அதனால எங்கள் தீட்சிதர் குழந்தைகள் என்ன படித்தாலும் என்ன செல்போன் இருந்தாலும் என்ன நிகழ்வு இருந்தாலும் ஆலயங்கள்லேருந்து விலக்கி எதுவும் செய்வார்கள் அப்படிங்கிறதுக்கான சுவடி இல்லை இப்போ இந்த மாதிரி அரசியல் பொலிட்டிக்ஸ்ல இருந்து வர்ற சேலஞ்சஸ் தான் ரொம்ப சேலஞ்சஸ் அதே தான் ஆமாம் ஆமாம் அவர்கள் வந்து எப்பாவது மடை மாற்றம் செய்வதற்கு தீட்சர்களை பயன்படுத்திக் கொள்வார்கள் இதை பேசினா உடனே ஒரு பெரிய எதிர்ப்பு வரும் ஒரு பேச்சு வரும் அதுல ஒரு ரெண்டு நாள் நாலு நாள் ஓட்டலாமே ஆனா உண்மையில அவர்களால் இதுல ஒண்ணுமே செய்ய இயலாது இப்போ சுப்ரீம் கோர்ட் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல ஒரு தீர்ப்பு வழங்கினார்கள் இதுக்கு முன்னதாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்னுல சென்னை மாகாண நீதிமன்றம் சென்னை நீதிமன்றம் அப்ப அது உயர் நீதிமன்றம் அந்த மன்றத்துல ஒரு தீர்ப்பு வந்தது அது என்ன சொல்லுதுன்னா தீட்சிதர்கள் பாரம்பரியமான முறைப்படி பாரம்பரியமான சட்டத்திட்டங்களை கொண்டு செயல்படுவதால் இவர்கள் விஷயங்களில் மூன்றாவது நபர் தலையீடு இருக்கக்கூடாது ஒரே வார்த்தை அந்த தீர்ப்பு தான் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல உச்ச நீதிமன்றம் தன்னுடைய சீல் உத்தரவாக்கி அதை அனுப்பியிருக்கிறார்கள் அதனால இன்னைக்கு அரசியல்வாதிகள் என்ன செய்கிறார்கள் ஏதேனும் ஒரு கலகத்தை உண்டாக்க வேண்டும் அதன் மூலமாக எங்களை அதிகமான ஒரு மன உளைச்சலுக்கு ஏற்படுத்துகிறார்கள் இதெல்லாம் அடிப்படையா இன்னொரு முக்கியமான ஆழமான சிறப்பு மிக்க ஒரு கருத்து இருக்கு என்னன்னா இந்தியாவில் இந்துக்கள் வாழ்கிறார்கள் இந்த இந்துக்கள் எண்பத்தி அஞ்சு பெர்சன்ட் இருக்கும் எழுபத்தி அஞ்சு பெர்சன்ட் எத்தனை பெர்சன்ட் இருக்கும் அந்த எழுபத்தி அஞ்சு பெர்சன்ட் இந்துக்கள் சிதம்பரம் தீட்சிதர்கள் சிறுபான்மையினர் இது வந்து அரசாங்கம் இந்த சிறுபான்மையினர் வாழ்வதற்கும் வளர்வதற்கும் உதவி செய்ய வேண்டும் மத்திய அரசும் மாநில அரசும் இந்த சிறுபான்மையினர் அந்த பாரம்பரியத்தை கைவிடாமல் பாதுகாப்பதற்காக உதவிகள் செய்ய வேண்டும் ஆனால் மாநில அரசு இதை கெடுக்க பார்க்கிறார்கள் சட்ட ரீதியாக அவர்களால் இதிலே தலையிட முடியாது என்பது எல்லோருக்கும் தெரிந்த விஷயம் ஆனால் சில சில சூழ்நிலைகளை அவர்கள் தனதாக்கிக் கொண்டு வீட்சிதர்களுக்கு அதிகமான அளவில் தாக்குதல்களை ஏற்படுத்துகிறார்கள் இந்த சேலஞ்ச எங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டம் அவங்க கண்ட்ரோல்ல வரணும்னு அதுதான் எந்த காலத்திலையும் ஆகாதுன்னு உச்ச நீதிமன்றம் சொல்லிடுது அதுக்கப்புறம் அவர்கள் அதுக்கு முயற்சி பண்ணுவதில்லை போன இடத்துல வந்த இடத்துல இது யாரும் ஒரு தாறுமாறா பேசி இந்த விஷயங்களை மடைமாற்றி செய்கிறார்கள் அவர்களால் ஆகாதுன்னு அவர்களுக்கே தெரியும் அது அந்த உளைச்சல் தான் மன உளைச்சல் தான் இன்றைக்கும் டீச்சர்களுக்கு ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அப்புறம் இன்னும் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா இந்த சிதம்பரம் வந்து இந்த டான்ஸ் படிக்கிற பசங்க இல்லை டான்ஸ் படிக்கிற டீச்சர்ஸ் குரு குருக்கள் இவங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான இடம் நாட்டியம் பரதநாட்டியம் படிக்கிறவங்க இல்லை குச்சிப்பிடி படிக்கிறவங்க நிறைய இந்த ட்ரெடிஷ்னல் கிளாசிக்கல் ஆர்ட்ஸ் படிக்கிறாங்கள அவங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியம் முக்கியமான இடம் சிதம்பரம் நானே பரதநாட்டியம் படிச்சுருக்கேன் நான் அப்போது கேள்விப்பட்டிருக்கேன் சிதம்பரம் நடராஜர் இடம் அது அதெல்லாம் நம்ம ஒரு ஒரு டான்ஸ் அந்த பாடல்லே இருக்குது தில்லை அம்பம் அது பாடல்லே இருக்குது இப்போது என்னென்னா அங்கே சிதம்பரத்தில் 
வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியாதுன்னு ஒரு விஷயம் இருக்கு அங்க எனக்கு நம்மளுக்கு பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியல ஒரு எண்ணம் இருக்கு ஒரு கம்ப்ளைண்ட் இருக்கு அது ஏன் அந்த மாதிரி ஸ்டாப் பண்ணிருக்கு உண்மையில அப்படிலாம் இல்ல ஓகே தினந்தோறும் நாட்டிய மாணவிகளை நாட்டிய குரு குருமார்கள் அழைச்சிட்டு வந்து சிதம்பரத்துல நடனம் ஆடிக்கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள் ஓகே எல்லா விஷயங்களையும் எல்லா காலங்களையும் ஒரே நினைவோடு கொண்டு போவது என்பது மிக கடினம் அதன்படி அதுக்கு சில சட்ட திட்டங்கள் வகுத்திருக்கிறார்கள் இருந்தாலும் நாட்டியம் ஆடுவது என்பது ஆலயத்துல பெரிய கஷ்டமான வேலை இல்லை தினமும் இன்றைக்கும் நடைபெற்று எந்த எந்த சபையில நடக்குது எல்லா சப் நடராஜர் சன்னதியில எந்த ஒரு இடத்துல ஆகுது ஒரு மக்கள் கூடுற இடமா இருக்கணும் நம்ம வழிபாட்டுக்கு இடையூறு இல்லாம இருக்கணும் அப்படி சில இடங்கள்ல நாட்டிய நிகழ்வுகள் இன்று நடைபெற்று வந்தார் அப்போ யாருக்கு இங்க இந்த இப்ப பெங்களூர்ல இருந்து வந்தாலும் ஒரு குரூப் வந்தாலும் வந்து ஒரு சர்வீஸா பண்ணலாமா தாராளமா பண்ணலாம் எங்களை யாராவது ஒரு தீட்சிதரை தொடர்பு கொண்டுட்டீங்கன்னா அது ஈஸியா செய்வதற்கு வசதியாக வசதியாக வேற ஒண்ணும் கஷ்டமே இல்லை அதாவது இப்ப நாங்க என்ன சொல்றோம்னா எங்களுடைய நாலேஜ்ல தான் அது நடக்கணும் இவ்வளவுதானே தவிர அதை நடத்தக்கூடாதுன்னேலாம் ஒண்ணுமே இல்லை கட்டாயம் நடத்தணும் ஒரு ஒரு டான்ஸ் குரு கிட்ட நான் பேசியிருந்தேன் இந்த மாதிரி தான் அப்போ அவங்க சொன்னாங்க இப்போ நம்மளுக்கு கோவில் எல்லாம் போய் பண்ண முடியாது அது பர்மிஷன் வாங்கணும் ஐ மீன் இது பண்ணவே முடியாதுன்னு இருக்கிற ஏன்னா டான்ஸ்ன்னு டான்ஸுங்கிறது அது வந்து கோவிலில் சம்பந்தப்பட்டமாக இருந்தது விஷயம் எப்பவுமே இந்த முன்னாடி இருந்த தேவதாசிகள் எல்லாம் கோவில்ல தான் இருந்தாங்க கோவிலே தங்கி இருந்தாங்க நீங்க இப்ப நீங்க எப்படி தங்குறீங்க அதே மாதிரிதான் தேவதாசிகளும் அங்கதான் அது ஒரு நர்த்தனம் என்னது ஒரு ஒரு பூஜை அர்ப்பணிப்பு அர்ப்பணிப்போட சேர்ந்தது ஷோடோஷோபச்சார ஒரு ஒரு விஷயம் சேர்ந்தது நிருத்தியம் சமர்ப்பயாமி இல்லையா அப்ப அது அது இப்ப நடக்கல நடத்தான் <laughs> வித்தியாசமும் இல்ல எந்த இடர்பாடும் இல்ல சரி அப்போ கன்க்ளூஷனா நீங்க என்ன மெசேஜ் சொல்ல விரும்புறீங்க எல்லாருக்குமே பொதுவா ஆடியன்ஸுக்கு நான் முன்னர் சொன்னது போல தீட்சிதர்கள் இந்த இந்தியாவினுடைய மிக மிக பழமையான இந்துக்களின் ஒரு பகுதியாக இருக்கக்கூடிய சிறுபான்மையினர் தீட்சிதர்களுடைய வாழ்விற்காகவும் வளத்திற்காகவும் வசதிக்காகவும் மக்கள் தீட்சிதர்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் மத்திய மாநில அரசுகள் இந்த இந்துக்கள் சிறுபான்மையினராக இருக்கக்கூடிய எங்களுக்கு வீட்டு வசதி இதெல்லாம் செய்து கொடுக்க வேண்டும் இதெல்லாம் விட ஹைலைட்டா இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன சொல்லணும்னா இந்த ஆலயத்தினுடைய பாதுகாப்பிற்காகவும் தியாகத்திற்காகவும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு தீட்சிதரையும் ஆயிரம் முறை போற்றி வணங்க வேண்டும் வாழ்த்த வேண்டும் ஒவ்வொரு தீட்சிதர்களும் இன்றைக்கு ஒரு உதாரணமா எடுத்துட்டா ஒரு அரசாங்கத்தில் ஒரு பதவி அந்த பதவி கிடைச்ச உடனே அவர்கள் பண்ணுகிற இன்னைக்கு அட்டகாசம் கொஞ்ச நஞ்சம் கிடையாது அப்படி ஒரு பதவி எங்களுக்கு கிடைக்கவில்லை நாங்கள் அதை விரும்பவும் இல்லை ஆனால் இந்த ஆலயத்தினுடைய வளர்ச்சிக்காக வாழ்ந்து 
தியாகம் செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த சமுதாயத்திற்கு தீட்சித சமுதாயத்திற்கு ஒவ்வொருவரும் மனதார தன்னுடைய அன்பையும் காணிக்கையையும் செலுத்த வேண்டும் தீட்சிதர்கள் ஒவ்வொருவரும் நடராஜருக்கு சமமானவர்கள் அதற்காகத்தான் இன்றைய இன்றைய இயக்கம் யார் செய்கிறார்கள் ஒவ்வொரு இயக்கத்துக்கும் ஒரு தலைவர்னு வேணும் நம்ம முன்னாடியே சொன்னது போல நடராஜர் தான் செய்கிறார் எங்களுடைய சம்பிரதாய பிரகாரம் அன்றன்றைய பூஜை தீட்சிதர்கள் பூஜைக்குரியவர்கள் இந்த நடராஜருடைய நடமாடுற நடராஜா அப்படிங்கிற அந்த பெருமை அந்த உயர்வு அவர்களுக்கு தங்களால் இயன்ற எல்லா உதவிகளையும் மரியாதைகளையும் சமர்ப்பிக்கணுங்கிறது தான் என்னுடைய வேண்டுகோள் இல்ல உதவி செய்யலைனாலும் உபதிரவம் செய்யக்கூடாது அது நீங்க தான் சொல்லணும் இப்ப என்ன நிகழ்வுனா அந்த ஒவ்வொரு தீட்சிதர்களும் இப்ப நீங்க சொன்னது போல உபத்திரவங்கள் நிச்சயமா இருக்குதான் இருக்கு அதுல ஆட்சேபணம் இல்ல ஆனா நான் அதை சொல்ல வரல நீங்கள் தியாகம் செய்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய தீட்சிதர்களுக்கு நீங்கள் உங்களுடைய மனதார யாரோ அதை செய்ய இதை செய்யுங்கிற நிச்சயத்தன்மை கிடையாது உங்களுக்கு என்ன மிஷ்டம் உங்க மனசுல படுற ரொம்ப நன்றி ரொம்ப நான் எப்படி தான் எனக்கு நன்றி சொல்லணும்னு தெரியல ஏன்னா இவ்வளோ ஆண்டுகள் பழக்கம் இல்லை லீனியேஜ் இருக்கிற இங்கிலீஷில் சொல்கிற மாதிரி லீனியேஜ் இருக்கிற ஒரு ஆள் நீங்கள் ஒரு தீட்சிதர் நீங்கள் எனக்கு நான் ரொம்ப லக்கி அந்த மாதிரி ஒரு ஆள்கிட்ட பேசுகிறது அப்புறம் அந்த அந்த விஷயம் எல்லாருக்கும் போய் சேர்றது போய் சேர்றது ஸோ ரொம்ப ரொம்ப நன்றி எனக்கும் ரொம்ப சந்தோஷம் ஏன்னா இதன் மூலமாக கோடிக்கணக்கான மக்களுக்கு உண்மையை உடை உரைக்க செய்வதற்கு உதவி செய்த உங்களுக்கு எங்களுடைய சார்பில் உங்களுக்கு நன்றிகளையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரியும் நான் வந்து சிதம்பரம் எனக்கு வந்து தெரிஞ்ச தெரிஞ்ச மாதிரி நான் பரதநாட்டியம் படிக்கும்போது அந்த பாடலில் கேட்டிருக்கேன் ஆனால் அது அந்த அப்போ சின்னதில் அவ்வளோ ஞாபகம் இல்லை அப்புறம் எங்கள் அப்பா நிறைய சிதம்பரம் பற்றி சிதம்பரம் போனோம் போனோம்னு சொல்லியிருந்தார் ஆனால் அவர் இறந்துட்டார் அப்புறம் அப்புறம் இப்போ தான் இல்லை போன வருஷம் தான் நான் சிதம்பரம் விசிட் பண்ணேன் அங்கே வந்த ஒரு எனர்ஜி ஃபீல் எனக்கு என்ன ஒரு சொல்லலாம் ஒரு லைஃபே ஒரு மாறி சேஞ்ச் பண்ணி சேஞ்ச் பண்ணிடுது அது அந்த அது ஆன பிறகு தான் நான் தீட்சிதரோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணேன் கான்டாக்ட் பண்ணேன் அப்போது அது நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சது எவ்வளோ நம்ம என்ன பேக் டு த ரூட்ஸ்னு சொல்லுவா அது நம்ம நம்ம நிச்சயமா நிச்சயமா அந்த பேக் டு வேறுன்னு வேறுக்கு போன மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் எனக்கு இருக்குது அப்போது அந்த ஒரு சந்தோஷம் நான் ஷேர் பண்ண பார்க்குறேன் அவசியம் 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 அதனால தான் இந்த பாட்காஸ்டே நடக்குது உண்மையான விஷயம்தான் இது வந்து எல்லாரும் உணரணும் இன்றைக்கு இருக்கிற இந்த நாட்டு நடப்புகளை கணக்கில் கொண்டு அவதூறுகளை பரப்பி கொண்டு வேற்று மதத்திற்கு உதவி செய்து கொண்டு சனாதன தர்மத்தை எதிர்க்கிறேன் என்று அலைந்து எங்களுக்கு இடையூறுகள் செய்யக்கூடாது ஏன்னா நாங்க இதுக்கு நம்ம ஒரு விஷயம் சொல்லணும்னா தீட்சிதர்கள் தன்னுடைய நிர்வாகத்தின் கீழே இருக்கு ஒரு அரசாங்கத்தில் ஒரு சின்னோண்டு பதவிக்கு வந்தவும் பெரிய கோடீஸ்வரன் ஆயிடுறான் தங்க விமானத்தை வச்சிருக்கிற ஒரு கோயிலில் நாங்கள் வாழறோம் நாங்கள் யாரும் கோடீஸ்வரர்கள் இல்லை ஏன்னா நாங்கள் ஒரு பணத்தை பொருளாக நினைப்பதில்லை சிவனே இருக்காரு சிவன் தான் நமக்கு செல்வம் அந்த திருமுறைகளில் இது மிக சிறப்பாக எடுத்து காட்டி இருக்கிறார்கள் இதில் இன்னொரு சிறப்பு நிகழ்வு என்ன அப்படின்னா நம்ம நடராஜா கோயில ஒரு பெருமாள் இருக்கார் கோவிந்தராஜ பெருமாள் அந்த கோவிந்தராஜ பெருமாளுக்கு வீட்சிதர்கள் தான் பூஜை முறைகள் வழிபாடுகளை செய்து கொண்டிருந்தார்கள் பின்னர் தீட்சிதர்களுடைய விருப்பத்தின் பேரில் சில சட்ட திட்டங்களுக்கு உட்பட்டு அங்கே இப்பொழுது திருநாமம் தரித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஐயங்கார்கள் அவர்கள் வைகானச ஆகமம் 
வைத்து கொண்டு பூஜைகளை அவர்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த சுவாமிக்கு சிதம்பரம் தீட்சிதர்கள் தான் பூஜை செய்தார்கள்னு திவ்ய பிரபந்தத்தில் இருக்கு நம்ம இங்க என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா நம்ம இங்க என்ன பார்க்கணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா நம்ம முன்னோர்கள் நூல்கள்ல வழிபாட்டு முறைகள்லையும் நூல்கள்லேயும் தன்னுடைய அனுபவத்தினால இதை எவ்வளவு சிறப்பித்து சொல்லி இருக்கிறார்களோ அதை நாமும் உணர்ந்து அந்த வழிபாட்டுக்கு இடையூறு இல்லாமல் இருக்கணும் அந்த பெருமாளை வழிபட்டதற்கான இரண்டு பாடல்கள் திவ்ய பிரபந்தத்தில் இருக்கு இன்றைக்கும் இருக்கு அது மாற்றல் அப்படிப்பட்ட அந்த வேதம் இல்லாமல் சிவனும் விஷ்ணுவும் வேதம் இல்லாமல் பொது நான் முன்னர் சொன்னேன் பொதுங்கிற வார்த்தை இங்க அதை காட்டுது பொதுன்னா ஒரு இடத்துல நின்று ரெண்டு சுவாமியையும் பார்க்கக்கூடிய அமைப்பு உலகத்திலேயே கிடையாது இதே சங்கரன் கோயில்னு ஒரு ஊர் நம்முடைய தமிழகத்துல அந்த சங்கரன் கோவில்ல கோமதி அம்பிகை அந்த அம்பிகைக்கு பெருமாளும் சிவனும் சேர்ந்து காட்சி கொடுத்ததாக ஆடி தவசு காட்சின்னு ஒண்ணு நடக்குது ரொம்ப விசேஷமான நிகழ்வு தமிழகத்துல ரொம்ப பெருமையான நிகழ்வுல அது ஒண்ணு இப்ப மதுரையில திருக்கல்யாணம் ரொம்ப ஒரு ஓஸ்தியா நடக்கும் மயிலாப்பூர்ல பாத்தீங்கன்னா அறுபத்தி மூவர் உற்சவம் ஒன்னு ஒன்னு ரொம்ப பெருமையா நடக்கும் பெருமையா நடக்கக்கூடிய இதெல்லாம் விழாக்கள் அதுல ஒரு நாள் நிகழ்வு அது போல ஆடி தவசு காட்சிங்கிறது இந்த சங்கரன் கோவில்ல ரொம்ப பெரிய நிகழ்வு அங்க என்ன நிக சிறப்பு நிகழ்வுனா சிவனும் பெருமாளும் பாதி பாதியாக சங்கர நாராயணராக காட்சி கொடுத்தார்கள் அப்படிங்கறதா சிறப்பு அப்ப பெருமாளும் சிவனும் வெவ்வேறு இல்லை அப்படிங்கிற பொதுவும் இதுல அடங்குது அதுதான் சிறப்பு இது பொது கோவில் அப்படிங்கிற வார்த்தை ரொம்ப சந்தோஷம் நன்றி நன்றி நன்றி